Netflix na to. Pinili ko to mga before Christmas. Medyo nalanta na lahat ng flowers niya. Nag-bloom na siya lahat. Ngayon, ilipat natin siya sa water culture. So, paano? Gagawin natin. So, tanggalin natin to. Rose ko guys yung itsura nito dati. Try natin na sana mag-survive siya sa water. Kasi sayang naman. Ang ganda para man ito. So ito po siya. Na, 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 na lanta na yung ulaklak niya. Mukha pa namang healthy yung mga legs niya. Yung dahon niya, mukha pa siyang healthy. So, paano natin malalaman kung pwede siya sa water culture? Pag tinanggal natin siya, dapat itong mga bark niya matatanggal easily. As you can see, madali lang siya natatanggal. Ibig sabihin, pwede siya sa water culture. Magsosurvive siya. So, tanggalin lang natin lahat. Yes. Tanggalin lang natin siya lahat carefully. Para hindi naman kawawa yung plants natin. Tanggalin din natin itong si ano. Nakasupport sa kanya hindi na natin ito kailangan. See guys, oh, ang dali lang na matanggal. Oh. Kasi pag nakadikit siya, ibig sabihin nun, oh, hindi natin siya pwedeng ilipat sa water culture. Hindi siya magsusurvive. tatanggalin lang natin itong mga dry dry na naugat ibig sabihin yan, hindi na siya healthy dry na siya, patay na nakikita niyo ba guys ganda na siya Ayan, yung hugasan natin para malinis ilinisin natin siya tatanggalin natin yung patay na ugat So, ito guys yung sinasabi ko na patay na ugat. Ganyan na siya. Ganyan yung itsura niya pag patay na. Dry. Tapos, wala na siyang laman. Payat na siya. And then, ito like this. O, oh, ito, tatanggalin na natin to. Pero yung yellowish, hindi ibig sabihin na yellow siya is hindi na siya healthy. Kasi, di ba, pag green, okay yan. Pero pag yellow... Okay pa rin yan, as long as may laman pa siya. Pag pinirest mo siya, may, may laman pa rin ba? Kaya lang siya naging yellow kasi hindi siya nakakaroon ng direct sunlight. Pero okay pa to, Maganda siya o. Oh. Healthy yung roots niya. So ito, tatanggalin natin to yung mga dry uh, roots. And then, huhugasan natin, papaliguan natin siya. Tapos yan, tatanggalin natin yung alikabok, yung dust. So, so, we will do the same dun sa other two. Tanggalin muna natin yung dry. So, itong bunting ko, na-sterilize na ko na to.
matanggal, yung nakadikit, nakadikit pa rin, huwag nyo ipo-force na tanggalin. Gagawin natin, soak natin siya sa water, and then ilang doon natin itry tanggalin para hindi mapwersa. support sa kanya kasi wala na siyang used. Hindi na natin siya kailangan. Then later, pag hinugasan natin, puputula din siya dito kasi para may panbago siyang suluyan, magbibilang tayo ng apat nodes. Isa, dalawa, tatlo, apat, and then tap natin siya dito mamaya. So, let's try this one. Lumampas na siya. So, ito, tatanggalin natin para hindi sumabit. Nalilis na siya. So, try natin carefully na tanggalin. This. Shake lang natin. Sana yung tatanggal. Pag kusa siyang natanggal, it means capable siya sa water uh, culture. Pag survive siya sa water culture. If not, kailangan natin siyang ibalik sa ganto, sa bark. Itatanim natin siya ulit dito sa bark. kawawa naman yung halaman, hindi siya magsusurvive dun sa water culture kung diba, kung hindi siya compatible ang ganda yung ugat niya oh healthy, healthy na healthy so yung orchids natin, it last years many years, kung alam natin siyang alagaan Pakita ko sa inyo guys, salimbawa ito siya oh. Yung ugat niya. Diba? Ito, healthy pa siya. And then, dito sa end niya, namatay na yung ugat. So, wag natin siyang puputulin ng sobrang-sobra dun sa ugat. Dun sa may dead spot. Diyan lang hanggang dyan. Wag lalabis. Kasi ibig sabihin nun, magkakaroon siya ng open wound. Kaya, hanggang dyan lang tayo kahit din yung sobrang-sobrang cream or yung pagtanggal. sa hinila mo to, lalabas na lang yung string. Ganyan na lang siya string. So, patay na yan. Press nyo lang. Pag malambot, pag wala ng laman, it means patay na. Malaman pa siya, then okay pa yung roots. pang konti na bark hindi natin siya ipo-force na tanggalin isusoak natin siya sa water and then doon natin tanggalin
tanggalin natin yung mga bark na natira na nakadikit pero syempre dahan dahan lang para para hindi natin madamage yung ugat pa sugasan din natin yung dahon niya orchid yung pinapaligod ang mga so ito guys, ito, hindi ko siya tatanggalin kasi yan yung parang nag-hold sa pinakatik niya nabili ko siya sa Hagiland na 79.90 kroner. Maganda siya, di ba? Clear glass para yung sunlight direct siya sa ugat. So, after natin naputulan, lalagyan natin siya dito sa base natin. And then, lagyan natin ng tubig. Lagyan natin siya ng tubig ng one-third from the bottom ng root system niya. And then, after five days, tatanggalan natin siya ng tubig. Five days na may tubig, and then two days na walang tubig. sa natin siya para ma-dry. Para hindi mag-clog yung pores. 